こんばんは。今夜は、えー、ゲストに、大阪、えー、天馬天神繁盛亭の社員、本田正和さんをお迎えしてお送りいたします。どうもこんばんは。はじめまして。こんばんは。はい。どうぞよろしくお願いいたします。もう繁盛亭もできて、もう、非常にもう皆に知れ渡ってきたかと思うんですが、もう何年ぐらいになりますかね。はい。今年の9月15日で、丸7周年になります。丸7周年ですか。はい、<笑>もう、その間ずっと社員をやっておられて。そうですね,ですね私は、うん、2007年の、はいまあ、1月から来ましたんで、はいうんはいえー、ちょっと4か月ぐらい遅れて、はい、スタートしたんですが、はいはい、そうしたらもうあそこはもう定石ですのでもうこれはもう毎日ということになるわけですかねそうですね年中無休で、うんえー、昼夜と2回公演は必ずやっております、はいはい、もう年中無休となるとね、はい、<笑>もう運営する側もう出る側も大変だと思うんですけどね、えー、まあ、うん、あのー大体軌道に乗ったらね、はいはい、もうあの、えー、大体もうあの、はいえー、出演者の方も、はいえーまあ、コツみたいなことは分かってきまして、はいはい、大体今そんなことで順調に,、はいはい、順調にやらせてもらってます<笑>素晴らしい、はいはいうん、やはりもう今は、えーまあ、例えばその季節等によってもやっぱりねいろいろお客さんがもういっぱいだったり波はあったりするんですかね。そうですねうん、あの2006年9月15日に開場したんですがね、はい、あの開場以来、毎月の,あの総入場者数がですね、はい、必ず1万人を超えてたんですよ。はいえー、ところがですね、はい、一昨年の3月11日の東日本大震災、はい、これが起きてですね、うん、その翌月ですから、はい、一昨年の4月。うん初めてですね、はい、1万人を切ったんです、はいはい、総入場者数が9900いくつという数字だったんですが、はいはいうん、それからあの大体ですね、はい、1万人というのは総入場者数のめどとしまして、はい、こちらも、まあ、その数字をこう、ねはい、毎月チェックしてるんですが、うん、一昨年その4月を含めてですね、はいえー、46912、この4か月、1万人を切ったんです、はいまあ、いずれも9900台ですけども。うんでえー、去年1年間でその1万人を切った月がですね、はいうんえー、やっぱり4月、はい、6月9月、うんはい、で去年はこの3か月だったんです、うん、4月は何か理由があるんですか、ね、4月はね、はい、どうもこの傾向ここまでの傾向はね、はい、やっぱり桜の,その満開のシーズン、はい、だから4月の初旬になるとお客さんがちょっとね、はい、少なくなるとまあ花見に。皆さん行かれるんでしょうね。その傾向がね、はいえー、はっきりこう出てきましたね。はい、もうだいぶそうデータが蓄積されてくるわけですね。えー、まあもう六、うん、年あるいは七年近くなりますと、はい、そうですね、はい。お客さんはどんな客様かと思いますか。すごい若い方から、はい、年配の方まで。そうです,、ねうですうん。ただあの平日の昼と言いますと、はい、やっぱりあの中高年の方がね、はい、中心になりますね、うん。で、土日になりますと、家族連れ、はい、あるいはカップル、はいえー、そういう方がまた多くなりますので、はい、やっぱり、えー、日によって違いますね。うん、やっぱりもう、刺激、もう毎日ぐらい通ってくるような常連さんもおられるんですかね。いらっしゃいます、うん。いわゆるリピーター客ね、はい、います。うん、それ、繁盛店の昼席は、あの、1週間、あの、週替わりなんですよ。はい、ですから、1週間、まあ、えー、月曜に始まって日曜に終わると、はい、その1週間出演者がほぼ固定してるんですが、はいえー、毎日ですね、はい、昼席に来られるお客さんいますんで、はい、それはおそらく1週間ですね、はい、お目当ての誰か話し家がいて、はいえー、それを、まあ、見にですね、はい、毎日通うんでしょうねでそれは昼席というのはですねあの出演者がほぼ一緒、えー、なんですが、はい、あのやるネタが違うんですよ演目が演目は違うんですね、はい、ですからお目当ての話し方がですね、うんえー、今日はこの話やったけど、はい、明日はどんな話をやるんだと,だと、はい、それを楽しみにまた足しげく通ってこられるとそこはもうモチベーションになるわけですねそうなんですね、うんはい、でもそういうお客さんはやる側としてもありがたいですね、はい、ありがたいですね,ですね、うん、ありがたいですねですから、えー、これからのね私どものスタッフの課題は、はいはい、いかにこういうリピーター客を増やすかはいはい、はいとといいうことにかかってくると思いますね、はいうん、そもそもあの恩田さんはその落語には昔から興味はおありになったんですかそうですね、はい、私は落語と出会ったのが、えー、大学2年生の時でね、はい、ちょうど二十歳の時なんですけども、はいはいあのー、大病になりましたね、はいはいまあ、肺結核なんですけど、はい、それで1年間
大学、ね、大学を休学しまして、うんはい、でふるさとの私は新潟なんです、はい、距離が、はい、でふるさとへ戻って一年間の闘病生活を続けました闘病療養みたいなですね、はいはい、でその入院生活で、はいえー、ベッドで、はいえー、私を慰めてくれたのがラジオで、はいはい、しかもラジオから流れてくる落語に、はいえー、心癒されて、はい、それで落語に深入りしたんですね。<笑>そこでも入院してなかったらもうまた違う人生に、ね、入院してなかったらあの落語ということね、うんはい、出会わなかったし本当にあの違う人生を送ってたと思います、はいはい、その頃は落語はラジオではどんな方のを聞いておられたんですかまああの新潟ですんでね、はいうん、あのー、大体東京落語江戸落語が中心でした、はいはいうん、上方落語はまあめったに流れてなかったんですが、うん、まあたまには聞いてましたはい、はいで大学は東京だったもんで、はい、あの休学終わって大学に復学しまして、はいえー、当時、まあ、東京には定席が78軒あったんですけど、はい、そのうち新宿末広亭がですね、はい、ちょうど私の通う大学と下宿のちょうど中間点にあったもんですから、はい、その新宿末広亭にですね、はい、足しげく通うようになりました、はい、ですから大学、まあ、2年をもう一度やったんですが、はい、2年3年4年、はい、およそ3年近くですね、はいえー、新宿末広亭とともに私の青春はあったと言っていいと思います<笑>、はいね、昼に末広亭に行ってたらなかなか大学には行けないですし夜だけですまあまああのあれですね、はい、あの<笑>えー、えー、当時ね、はい、あの今もそうですが、はい、東京の予選の携帯がですね、はいあの神中下と言いましてね10日間工業なんですよ、はい、で今繁盛亭は1週間工業ですけどね、はい1日から始まって10日、はい、11日から20日、はい、21日から30ない31日、はいえー、だから、えー、10日間工業で、はいえー、月はあの月のうちあの3回変わるんですよ、はい、あの新宿水平で、はい、今もそうですが、はい、でその神中しもこれ必ず行ってたんで、はいえー、<笑>ですから10日に1回は必ず、はい、あの行ってました。はい、それで、はい、あのーえー、繁盛でも今昼夜あるんですが、はい、昼夜公演してるんですが、はい、入れ替え制なんです今ね繁盛亭はね、はい、ところが東京のね定石は、はい、これはあの、えー、細かく言うとあ,の、ねはい、あれです時間かかりますが、はい、あの新宿末広亭と、はい、それから浅草園芸ホールは、はい、今も昼夜入れ替えなしなんですよ、はい、入ってたらもうずっと入れるそうだから昼に入ったら、うんはい、夜最後までいられるんですよ、はいあの同じ料金で,、はい、で私は大体大学の、はい、講義ですね、はいえー、午後1時過ぎぐらいに終わったら、はい、すぐ新宿末広行って,ってですから1時半ぐらいから入ってですね、はいはい、で夜の9時まで、はい、昼夜入れ替えなしですから、はい、ずっと聞いてたんですずっと、はい、ですから、まあ、日によって8時間ほどね、はい、ずっと座り続けて聞いてるわけです、はい、それでもう私の周りの<笑>、えー、同級生たちは、はい、そんな8時間も7時間もね、はい、寄席行って面白いかと、はい、退屈しないかと、はい、全く退屈しないんだこんな面白い世界ないんだと、はい、私は言うんですが、はい、もう誰も理解してくれなかったですね<笑>誰も引き込めませんそうですね<笑>、はい、あそうですかもうそれだけ聞いておられてしかも今は、えー、市販にもやっておられたということになるともう数限りない演目を。それでもまだ聞いたことがないようなものはまだあま,、ね、まああるでしょうねあるでしょうねうはいはいあの珍、ー、品っていうのはね、はい、それは必ずあるんですよですか、えー、上方にも江戸にもね、うん、はい、はい、それはもう誰も、まあ、なかなかめったになかなかめったにならないと,ということで、はい、そうですねあの、えー、ちょっと話が飛びますが、はい、6月17日の繁盛亭夜席は、はい落語絶滅危惧種というタイトルで,<笑>で、ねええええ、私企画しまして<笑>、はい、もうめったにあるいは誰もやらないようなね、はい、ネタをやってくれと、はい、こちらから話し家にお願いして、はい、その特集します、はい、だから落語絶滅危惧種本当にあの今やらないと誰もやらない、はい、永久にやらないじゃないかというようなネタをですね、はいえー、5人話し家がやりますんで、はいえー、じゃあもう6月17日に聞かないともう、はい。子供あっても聞けないという、えーえー、そうですね。あの本当にね、あの珍しい話、えー、でね、はい、例えばね、はい、桂江田三郎が中取りで、タバコ道場寺というネタをやるんです、はい。これは私も文献でしか知らない。はい、で私これ文献見てね、うん、とにかく彼にやってくれと頼んで、はい、で彼もそのタバコ道場寺はね。はい枝三郎さんもその興味持ってましてね、はい、この期間にやると言ってくれて
、はい、こちらの思惑と一致したわけですね。すねはい、えこれはあの、はい、この文献はですねどこで見たかというと、はい、あの夏目漱石がですね、はいあのえー、雑誌のインタビューでですね、はいあの最近このネタをこんなあのネタを聞いたけど、はい、面白かった言うて、はい、あ,のあらすじをですね、はい、雑誌の記者にそれ言ってんですってる,しゃべってる、はい、それで私は分かって、はいえー、それでそれ辞典を見たらね、はいえー、ちゃんとストーリーになってあるんですよ、はい、それであのまあそのお全てのストーリーがね、はいえー、明治に出てた、はい、あの雑誌にですね、はいあの掲載されてるんで、はいまあ、そこから起こしてですね、はい、やってもらうんです、うんまあ、例えばそれがそうですしね、はいはい、あのそれから笑福亭三郷さんにはですね「はい、墓供養」っていうネタをやってもらうんですよ、はい、お,お墓を供養するとあ墓供養はいこれもですね、はい、珍しい話で<笑>もうやりたがらない理由はね、はい、あるんですけど、はい、ちょっとここでは言えないんですけど、はいはい、まあそれをこの期間にやってもらうとかね、うんえー、ですからもうおそらく、はいえー、落語通でも、はい、寄せ通でも聞いたことないようなネタがですね、はい、この日に限って、えー、並びます、ね、素晴らしい、はい、<笑>まあそんなことも<笑>まあ企画をね、はいえー、したりしてます、はいはい、その小田さんのそのそういうネタを探す情熱もすごいですね。もう、まあ、<笑>も夏目漱石喋ってるとかね、はい、そこから引っ張って文献探してとかね。今まあ、えー、っとあそこの、えー、繁盛亭があって、まあその髪型落語協会の、えー、建物あそあたりできるんですかまたこの。いやあのーはい、去年の4月にね、はい、実は髪型落語協会会館っていうのが、はい、できたんですよ。あもうできたんですか。できたんです。はい。はいえー、これはあのー。えー、文化勲章を受けた安藤忠夫先生の,、はいまああはい、あの設計で、はいえー、できたということで、はい、つまり今、うん、安藤先生の新作は、はい、あの一番新しい作品はあそこらしいんですよです,かですから安藤ファンが本当によく見に来られるんですよ、はいはいまあ、中は入れませんけど、はいはい、もう外観も非常にユニークな形ですので,です、えー、よくだから見学に来られる人いますね。はいはいはいそこはもう施設としてはもう例えば稽古したりとか運営したりとか、はい、そうですあの3階建てで1階は上方の後教会の事務所で、うん、2階がまあ稽古場、はい、稽古場兼会議室、うん、兼ねてまして、はい、で3階があの、えー、桂文史会長の会長室と長室それから図書室ですね、はい、で図書室はそういう落語の,の古い文献を並べとるのと。それから CD、うん、DVD、はい、落語関係のですね、はい、それを置いてますので、はいえー、上方落語協会の協会員の落語家がですね、はい、そこへ詰めて、はいえー、文献調べたり、はい、あるいはネタをこういろいろ覚えるのにですね、はい、CD とか DVD を鑑賞してですね、はいえー、ですからまあ稽古場の一種でもあると思います、はい、今上方落語協会は何人ぐらいおられるんですか今およそ230人ですあそうなんですかそれは結構多い多いですね、あのうんえー、例えば戦後間もない頃ですね、はいうん、昭和21、2年の頃ですね、はいえー、上方にはもう落語家が少なくなって、はい、あの本当にあの上方落語は滅びるんじゃないかという心配された時期もあったんですよ、はい、でその時にあに、今、上方落語の四天王と言われてますけれども、はい、桂米朝、はい、春團次。はい桂文史それと笑福亭書閣、はい、この4人がですね、はい、えも,もうあの当時は名前違いましたけどね、はい、え若くして4人が相次いで入ってきて、うん、それで4人が結束して上方落語を守っていこうということで、はい、今のこういうあの非常に繁栄した、はい、あの今時期になってますので、はい、ですからこの4人をですね、はい、忘れないようにということで上方落語四天王と、はい、今もこうして歌ってるわけです。その功績を称えるというか、ね、そうそう今でもどんどん会員はやはり増えていくそうですね,ですね特に繁盛亭ができた後ですね、うんはいはいえー、若い人たちがですね、はいえー、やりたいということで入門者が増えましたよ、はい、そこはもう師匠に誰か狙ってというわけじゃなくもやはり教官に相談に来られるんですかね皆さんいやもうあの、はい、やっぱり、えーえー、若い人はですね、はい、あのこれはと思うね、うんえー、師匠と出会って、うん、そのこの師匠についていこうということで、はいえー、師匠にあの、えー、依頼してですね、うん、それで入門を許可されるというケースがほとんどです
ご自身で落語をちょっとやってみようかなというのはその学生の頃はそういういや私はね、はい、その気が全然なかったんですよ<笑>、はい、大学生の頃から、ねはい、それで私はもう落語と出会ってですね、はい、落語ってどうしてこんな面白いんだろうと、はい、この面白さの根源を知りたいと根源を、はい、そればっかりをね、はいあのー、思ってましたね学問としての探求みたいなそうですね,ですね、はいはい、そうですね、うんそれで私はもう大学卒業するにあたっても卒業論文もそれで落語について書いたんですけど、はいはいはいはい、まあ落語校っていうのは非常にシンプルに落語校ですね、はいはいはいはい、シンプルに落語校そうなんですそうなんです、はい、それで例えば、はい、あの今上方落語協会のですね、はい、桂文史会長も、はい、あの関西大学の学生時代にですね、はい、落語に出会って、うん、それでご自分は、えー、落語家になったんですけども、うん、で私にも一度聞いたことあるんです、はい、あの君はその学生時代ね、はい、落語そんなに好きで、はい、落語やろうと思わなかったのか、はい、<笑>そうですね一切思わなかったって言うんですよ<笑>それで、えー、分子会長はね、はい、学生時代ね自分ならねえー、落語こうやったらもっと面白くなるあそういうこ,うこういう話を自分で作って、はい、そしたらもっと笑わしてやろうとということをすぐ思いついたそうなんですよ、はい、そこが私と分子会社の違いですね私は自分でそれ作ろうとかですね、うん、やろうなんてことは全然思わずに、はい、なぜこんなに面白いんだとかその理由ばっかり考えて<笑>、えー、それでまあ歴史を遡って調べたりですね、はいはい、他の芸能の影響をどんな影響を受けてこんな落語ができたのだろうと、はいうん、そんなことばっかり考えてましたね、はい、落語好きでもちょっとやっぱりアプローチはこうそうなんですね,ねそうなんですねですから、うんえー、分子会長はですねその若い頃のね、はい、思いを今も実現されて、うんえー、創作落語、はい、ね、はいえー、250近く作って、はいね、そのうちの半分、うん、125はですね、はい DVD あるいは CD になって全国でね、はい、発売されて、はい、そのうちのいくつかはもう東京の落語家もそれネタを,ああそうなんですかネタをそこを覆って、えー、今やもう古典化しつつあるそうですね古典になってますね、はい、もう,、えー、もうまあそういう、まあ、天才的なね、うん、創作落語家でもありますわねはい,素晴らしい、えー、卒論でまあ落語校というのをされたということなんですがそもそもあのちょっと教えていただきますと落語っていうのは発祥はいつ頃あになるんですかね、えっ、ー、とね、うんえー、それはもうあのこの上方が発祥の地なんですけど、はいはい、およそ300年前に、はい、米沢彦八という男がですね、はい、現れまして、はい、それが今もありますが大阪の生田間神社の境内で、はい、いわばあの、あのー、大道芸としてですね、はい、参拝客相手に喋ってお金もらったというのが。はい上方の発祥と言われてますねでほぼ同じ時期に、はい、京都の北の天満宮に露、うんえー、の五郎兵衛という男が現れまして、はいうん、で彼も露、えー、の五郎兵衛もですね同じように北の天満宮の参拝客相手に喋、えー、ってお金もらったと、うん、何か面白いおかしい話をしてそうですお金をもらう,うで、はいはい、でそれが上方落語のルーツと言われてます、はい、ですからおよそ300年前、うんはいはいでえー、この二人、はい、彦八と五郎兵衛大阪と京都にそれぞれ現れたと,、はい、ということは言われてますね、はい、それで、あのー、今の繁盛亭みたいに、はい、つまり城内の小屋としてつまり屋根ができてですね、はい、小屋としてお金をもらって入場してもらうという形にできたのはおよそ200年前ですから野外でやってたのが、はい、あのそういう。上一小屋を作るまでおよそ100年かかったんですね、はいはい、でそれがその発祥と言われてるのが、はいえー、やっぱりこれも大阪の座間神社で,、はい、でこれが初代の桂文治、はいえー、初代の桂文治がそこで小屋を作って、うん、あのお金をもらって。はいえー、お客さんを入れてたと昔から関西でそういう面白い人たくさんいたんですね。そうなんですね。そうなんで,すね<笑>、えー、でそれがおよそ200年前でしょう。はいえー、で、えー、そうですね一昨年の10月にですね、はい、上方ご教会の桂文史会長が、はいえー、座間神社さんに了解をもらいまして。はいはいえー、上方落語小屋の発祥の地ですという記念碑を建てました、はいはいはい、ですから今も座間神社さんあの、はい、中央区にありますが、うん、本町にありますけど、うん、そこの境内行っていただくと、はいえー、その記念碑が建ててます素晴らしいこれは初代桂文治が、はいえー、やったということで文治の,あの名前も入れてます、はいうん、それで、えー、今年になってですね、はいえー、いや去年の秋か、うん、あの
11代目の桂文治っていうのが東京で誕生したんですね、はいはい、その11代目の桂文治さんが、あのー、11代目を襲名するにあたって、はい、去年の2月にですね、はい、その座間神社さんへ来て、はい、お参りして、はい、で記念その初代の文治が作った記念、はい、あの発祥の地という。はいその記念碑もですね、はい、お参りしていきました。はいはい、えそれ、えー、あの神方楽を教会の何人かと私とで、はい、あのその十時代文文治さんはですね、はい、当時は桂平治さんだったんですが、うん、あのご案内しました、ねはいはいはい。じゃあもうそうしたら神方楽教会でも今までのもう伝統もちゃんと明確にしながら発祥の地なり、ね、系譜を明確にしながらということですね。はいはい、ですから東京楽を江戸楽をね今。はいあの神方楽校の倍ぐらいの話し家さんが東京にいらっしゃいますが、はい、あの発祥はこちらなんです。神方だってことですね、はいはい。それは非常に優位なものですよね。こう,そうですね明確にしていくということはね、はい、素晴らしいですね。個人的には好きなあの演目とかそういうものはあるんでしょうかね。そうですね。はい、まあ,あまあ。落語辞典見ますとね、はい、例えば演目300とかね、はいえー、400近くありますんですが、はい、今あの本当に流通して、えー、よく、えー、あの繁盛亭なんかでも演じられてるネタは100弱なんですよ、はいうん、100もあるかないかぐらいですね。まあ,あその中でね、はい、あの例えば、ね、<笑>例えば好きなね、はい、ネタって言ったら、はい、例えば三十国っていうね、はいえー、これ旅ネタなんですけども、はい、あのー、京都からですね、はい、あの大阪まで三十国船に乗ってですね、はい、こうあのー。えー、下ってくるという、はい、その船の中のいろんなお客さんの模様ですね、はい、が演じられるという、はいえー、まあこれはあの非常に大ネタでですね、はいえー、ちょっとそっとではできないネタなんですけども、はい、これの例えば三十国というネタのですね、はい、タイトルまあ三十国なんですが、はい、これのね副題サブタイトルがね、はい、あのー三十国夢の通い字というね夢の通い字夢の通い字っていうサブタイトルがついてるんですよ、うんはい、であのなぜ夢の通い字なのかなと思うんですが、はい、船に乗ってですね、うん、その京から大阪まで下るその間がですね、はい、非常に賑やかな風景が演じられるんだけども、はい、それが言うなれば夢の世界なのかなっていう気もするし、はい、あるいはその落語自体聞いてたらその、うんまあ、25分なり30分のね、はいえー、大ネタの三十国と話自体が、はいうんもう夢の世界なのかなという気もしますし、はい、ですからあの現実とですね、はい、夢のこう交流といいましょうか、はい、往復するねそのネタ本当にこの三十国聞いてたらですね、うん、あのよくこう考えにふける<笑>ネタですね<笑>はい、はい、あそうですか、うんうん、え繁盛亭さんではまあ昼席と夜席あるかと思うんですけれども夜席は見るとあの演目がこう書いてあるんですけれども、昼席はこれ書いてないんですよね。これはもうどういった理由があるんですかね。あ,あの、うん、夜席はですね、はい、あの独演会とか、はい、一門会とか、はい、あるいは二人会とか、はい、でそれで、えー、企画ものが中心なんですね。はい、えー、あの旅ネタ特集もやる日も、うんはいえー、これまでもありました、はい。ですから夜は企画もの、うん、ですから。えー、ネタもですね出演者とともにネタもですね、はい、公表するというのがメインなんですけど、はい、昼席は、まあ、あの当日出演者はまあ10人なんですけども、はい、10人の出演者しか名前しか書いてない、はい、公表してない、はい、で演目何やるかというのはですねそれはお客さんもわからないけども、はい、スタッフの我々もわからないあそ,うですそれどころか、はい、出演者もわからないんですね何をやるかわか,、はい、からない、はい、じゃあどうやって決めるかっていうことなんですが、はい、それはその日ですね、はい、出演者も繁盛亭行って、はい、それで舞台袖から今日はどんな人が来てるんだろうというのをですね、はいえー、お客さんの顔を見てですね確認するんですね確認するんです、はい、それで昼席はですね、はい、繁盛亭の場合団体客があの割合と多いんですよ、はいはい、それで、うん、スタッフにはですね言ってるんですが団体客名を分かったら全部それを、はい、あの楽屋の,あのボードにですね書,いてくれ、えー、書き込むようにということを言ってるんです、うんはい、ですから、えー、例えば、えー、つい何日か前もあったんですが、うん、大阪市内のある高校はですね、はい、39人団体あったと、はい、それ、うん、学校名と人数、はい、ちゃんと書きました。はいで、えー、その日の出演者はですね、はいえー、舞台袖で、うんまあ、もちろん
、えー、高校生の顔も見るんですがす、ねうん、そのボードにですね、はいえー、高校の名前と人数があったから、はいはい、今日は高校生が平日の昼にしては多いと、はいえー、4分の1ぐらいいるということで、はい、高校生向けのネタも今日はやろうと、ねはい、いうことで,ですね出演者みんなそれは無言のうちにあのもう了解するわけです。はい、で出演者次か次と若い人にでも分かる、はいね、高校生でも分かるネタをですねどんどんやっていくわけです。もう昼はじゃあもう出てくる人のもう瞬発力そうなんですね。そうなんですそれでもっと言いますとね、はい、あの落語に枕はつきものと言いますが、はいえー、今日はどんなネタやっていいか分からんと、はい、それでお客さんの顔を見てもどうも分からないと、はい、いろんな傾向のね、はい、あの団体客がいるという時ですね、はいはい、枕を振って、はい、枕というのは30秒は1分で終わる小話なんかをですね、はいはい、振るんですね、うん、それで枕でお客さんの反応を見るわけです、はい、その小,小話でどっと受けるか、はい、あるいは受けないか、はい、それも一つの探り合いなんですよそれでお客さんの反応を見て今日はこのお客さんにはこのネタの方が合うかもしれないということで本題を選んでいくという、はい、僕はもう枕の時点ではもう絶対決まってるもんやと思ってたらうもう枕、うん、話しながらでもまだ話しながらでもそれ手探りする場合があるんですね、はいはい、だから枕長いあの、うん、話かも言います、はい、それはまだ迷ってるんです、はい<笑>はい、この,この小話でダメだから、はい、もう一つわからんから、はい、じゃあこっちの小話でも振ってみようと、はい、そうなんですか、えー、確かに枕長い方を、えーはい、それでこう探り合いしながらですね、はい、それでお客さんが喜ぶようなね、はい、ネタをこう瞬間的にいろいろ判断して、はい、それでネタ本題をかけるわけですよ、はいはい、そしたら昼のもうある意味こう臨機応変なところとそうなんですあとはもうそのそう、はい何をね、喋ろうかというと、緊迫感をこちらも。そうなんです,んです、はい。見る方としてもすごい楽しいですよね。です,だですから、あの、昼席のね、はい、常連客のお客さんは、はい、おそらくその面白さがね、はい、分かってる方が多いと思います。すえこれが分かったらですね、はいえー、このお師匠さんはね、はい、今日はこのネタやったけど、明日は必ず違うお客さんがいっぱい来るからね、はい、このお客さん向けにはどんなネタやるんだろうと。<笑>そ,うそれが楽しみで、また翌日も。えー、来てくれます。あこのネタキャラということ、はい。そうです、ねえー。素晴らしいですね。<笑>落語もいろいろやはり勉強するとも、はい、面白さはどうも。まあですからあの、えー、あの一期、うん、一会という言葉はですね、はい、まあお茶の世界の、はいえー、言葉らしいんですが、はいえー、落語の場合もですね、はい、一期一会、はいえー、お客さんもですね、はいえー、この出会いということですね、はいえー、ネタと出会う、はい、あるいはその話し方と出会うということで、はい、一期一会の世界だと思いますね。はい。はいはい、素晴らしい。じゃあもう繁盛亭さんで皆さんもね一期一会を期待してそうそう、ね、<笑>いろいろね、はい、気に入っていただければいいかと思います、はい、それで、あのー、年間めったにないんですが、はいえー、つい,なんあのついあのこの10日ほど前もあったんですが、はい、昼席でですね思わぬサプライズっていうのが年間何回かあります、はい、サプライズがあるんですそれは笑福亭鶴瓶師匠がね、はいえー、最後の鳥の出演者の後にですね、はい出る時があるんです<笑>これは鶴瓶師匠はね、はい、鶴瓶師匠はご存知のように本当にあの東西の落語家通じて一番とにかくスケジュール取りにくい、はいえー、お師匠さんなんですよ、うん、ですから繁盛亭でそのスケジュール表に載せるわけにいかないんです、はいはい、あの師匠の場合るかもしれない、えー、もうとにかくあの、はい、忙しくて、はい、それで鶴瓶師匠の場合に限ってですね、はい、時間が空いたらあのとにかくスケジュールポッと空いたらですね、はい繁盛亭に出演してくれということをお願いしてまして、はい、でご本人もこれ快く承諾してくれてますので、はいえー、ス,ケスケジュールがポッと空いたらですねああの突然現れてくれてますそういう面白さもあるわけです、ねはい、そ,うそうしたら、はい、もうお客さんはですね、はい、この全部出演者10人終わって、はい、さあ帰ろうかって時にですね、はい、なおあの出囃子がなってですね、はい、鶴瓶師匠が現れたら、はい、もうみんなびっくりして、はい、これは大きな拍手してですねで特に女性客はですね、はい、キャーッとってですね<笑>、えー、そういう声もね上がって。はい喜ぶんですね、はいはいはい、それは本当にこれも一期一会ですあそこも一期一会ですね、はい、で私こういうね<笑>、はい、お客さんが本当に喜ぶ姿をね、はいえー、旗で見てるのが一番幸せに感じてるんです,、はい、ですそれが、はい、支配人妙理につけるとそうですわ<笑>、はい、かりましたじゃあ僕もぜひちょっと繁盛店にぜひお願いしますいただこうかと思います、はい、今回のゲストは恩、えー、田正和さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました、はい